Chaj żywe niezależna Ukraina. Chaj żywe, wilna, suwerenna, niezależna Polska. Niechaj Bóg trzymaje na swojej opicji, nasi drżawy i narody. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Ну ми і так можемо до ранку. Дуже дякую. Слава Україні! Вітай Варшаву! Вітай Польську! Вількі народжі польські! Вількі народжі польські! Українські, ту рамі в рамі, з'єднучені на тим плацу духом вольності, великої історії і хвалебного звичайства, яке разом приближаємо. Ми знаємо одне одного, українці і поляки. І знаємо дуже давно, і зараз у серці польської столиці українські серця звертаються, звертаються до кожного із польських сердець. Це честь для мене бути тут. Я промовляю до вас словами вдячності і сили. Вдячності, бо немає більше таких моментів, коли б ми були порізно, коли б ми були необ'єднані. Українські і польські серця – Б'ються за одну свободу, за обопільну незалежність наших держав, за нашу рідну Європу, наш спільний дім, і ми переможемо. Немає більше такої сили, яка б переважила українське і польське братерство. А завдяки цьому справдяться слова. Co nam obca, przemoc, żyła, szablą, odbierzemy. Zapanujemy, bracia, i my usiudy u swojej stronce. Co razu, kiedy ukraiński prapor powraca się na absolutnie zakonne miejsce na ukraińskiej ziemi, a rosyjski okupant Втікає міцніший і польський прапор. Жовто-сині і бяло-червоні – ці чотири кольори міцніші за ворожий триколор. Кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу додає захисту і польській державі. Незалежності, польські краби і пирони в руках українців, які повертають нашим людям свободу, додають міцності і вашій свободі. Ось що означає наше уміння українців і поляків будувати нашу переможну історію пліч о пліч. І я вдячний за це братерство кожному поляку. Уклін тобі, Польше, оплески тобі, польський народе.
стоїмо. Ми стоїмо разом, пліч-опліч, Україна і Польща, і Європа, і вільний світ. Стоїмо. Стоїмо, і коли знов кинуто повномасштабні сили, сили агресії проти нашої свободи. Що ж, впаде і цей режим, що пішов війною проти нас. Він приніс могили Україні, щоб потім принести могили знов і Польщі, і усім нашим братам і сестрам вільної Європи. А ми боремось пліч-опліч. Він приніс депортації українцям, щоб знов депортувати і інших, чия свобода дихає на землях, які Росія збирається вкрасти, а ми захищаємось пліч-опліч. Ворог хотів поховати нашу з вами незалежність та розчинити в російському просторі наші національні культури, а ми Стоїмо міцно. Ми з вами, українці і поляки, разом пліч-опліч. Повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Ми з тобою, Польща, пліч-опліч. Утвердимо свободу в Європі назавжди. Тиранія програє в історії – коли програє в Україні. Москва не убиватиме, а Петербург не ділитиме більше ніколи. На цій Славетній площі та на будь-якій іншій польській площі, так само, як і на всіх українських майданах більше ніколи, не буде Росії після нашої перемоги. Чи багато ще треба кроків до неї? Ні. Треба лише не зупинятися у солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати увагу, як відреагують в Росії – на літаки у нас не варто гадати, яке число виглядатиме безпечніше поруч із літерою F-16 чи якесь інше. Варто діяти. Так само, діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції, бо це битва за свободу, і в ній неможливо виграти частково. Коли у Варшаві нещодавно виступав наш з вами союзник, потужний союзник свободи, президент Байден, він сказав, немає солодшого слова, ніж свобода, немає шляхетнішої мети, ніж свобода, немає вищого Прагнення, ніж свобода. Ми, українці і поляки, це добре знаємо. Тому і немає такого питання між нами, яке ми не вирішимо, щоб посилити наш спільний захист. Тому і цей мій візит, переговори тут, у Варшаві, стали ще одним кроком до перемоги. І я дякую за рішення, погоджені сьогодні, за потужний оборонний пакет. Дякую за життя, яке ми спільно з вами рятуємо нашою солідарністю. Дорогі польські народи, я певен, ти знаєш, що солідарність охоплює зараз значно більше, ніж долю наших двох народів. Коли ми із вами вільні, це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах, сусідах, сусідах в Євросоюзі, Румунія і Словаччина, Литва та інші країни Балтії всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні, це гарантія, що свобода вистоїть в Молдові, не полишить Грузії і прийде, обов'язково прийде в Білорусь.
чим більше свободи буде у нас з вами, навколо нас, тим більше гарантій буде і у справедливості, у того, що наш спільний ворог відповідатиме справедливо, відповідатиме за Биківню та Бучу, за Катинь та Смоленськ, відповідатиме до кінця свого життя тут, на землі і навіки перед Богом. Справедливість – це буде історичний здобуток наших поколінь, і шлях прокладається так само нашим братерством, українцями і поляками, що йдуть пліч-опліч. Брати і сестри поляки, ще кілька поколінь тому все те, на чому зараз базується наша сила, було лише завданням. Єжі Гедроїць учив, що немає незалежної Польщі без незалежної України. Це вивчено. І я би продовжив. Не виграти Росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-опліч. Це вивчимо. І так само, як ми із тобою, Польщі, стоїмо разом в цій війні, будемо насолоджуватись і миром. Разом пліч-опліч в усьому. Разом в Європейському Союзі. Разом у НАТО. Це продовження нашої долі вільних народів. Історично, історичне порозуміння між, між нашими народами маємо підкріплювати усім. Усім. Все, що маємо вирішити для інтересів і спокою наших суспільств, повинні вирішити. Від співпраці військової, політичної, економічної, енергетичної до кропіткої роботи істориків. Коли приймаємо, що людське життя, найвища цінність, ми вшановуємо пам'ять і гідність кожної людини. Усі, хто жив перед нами, усі, хто потребує поваги. І тут не повинно бути жодних заборон. Саме наша з вами обопільна і абсолютна повага нестиме світові українську і польську культури. Завжди нестиме. Бо ми назавжди врятувалися нашою єдністю, нашою рішучістю. Дорогий, дорогий Жешове, я дякую тобі за те, що ти став першим містом-рятівником для України. Перемишле, Люблене, Хелме, Дякую вам. Дякую вам. Вам, що відкрилися нашим людям у час, коли це було найбільш потрібно. Гданську і Вроцлаве, Катовіце і Білостоку, Кракове і Варшаво. Кожне місто Польщі, яке...